on air, denk ja, ik. Ja, we zijn on air. En jij, jij zit in het uh, concertgebouw zo te zien. Nou, nee, dit is Carré. Maar we kunnen zo... Carré, Carré, ja, natuurlijk. En jij bent Nel Schippers. Van ja. Het bij jou, go, go en Ritmes in je rugzak. Zeg ik dat goed? Ritmes in je... Ja, helemaal goed. Ja. En ik ben Saskia. Ik ben lekker thuis. Ja, ik ben Saskia Perl van Saskia Perl. Uh. <laughs> ja. We hebben elkaar heel lang niet gezien, want we hebben lang gewerkt aan de handleiding voor Jamkesem. En nu ben ik zo benieuwd wat je er nu mee doet en hoe. Je vertelde dat je live workshops geeft, hè? dus dan heb je nog geen computer meer nodig. Nee, 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 dat klopt. Um, ik begin altijd live met mensen. Dus dat is mijn eerste kennismaking voor mensen met ritme. Omdat uh, om echt ritmes samen te spelen wil je gewoon bij elkaar zijn. Dat is het makkelijkst om, uh, om dat gevoel van samenspel te voelen met percussie, met trommels en, uh, of met handen op een tafel of met stokken. Maar echt samen bij elkaar zijn in een ruimte. En dan begin ik inderdaad op een uh, plek, gewoon een live locatie. Daar komen een aantal mensen naartoe en dan zijn we daar een middag. En dan uh, ja, start ik uh, meestal met uh, trommels, met jambees. En, dat, uh, en dan komen er steeds meer mogelijkheden van, ja, hoe kun je het ook in een vergaderruimte gewoon uh, doen? Maar een vergaderruimte, wat voor mensen zijn het dan? Ja. Dat zijn teamcoaches over het algemeen die meedoen. Ja. Dus teamcoaches, dat zijn uh, teamleiders, teamcoaches die uh, ja, wat meer uh, energie in hun teamoverleg willen brengen. De echte groepsenergie, team spirit. Ah, ja. wat is dus jouw, noem ik nu toch even jouw doelgroep waar je dan allerlei... Lesjes en oefeningen voor maakt en voor hem ja. gemaakt. Ja. Ja, ja, ik maak filmpjes voor die groep. Maar um, ja, teams hebben dat echt nodig tegenwoordig om wat meer energie in, in het teamoverleg te krijgen. Mensen haken makkelijker af. Ja. Dus ik heb een uh, workshop en een training. En vanuit de workshop middag kunnen mensen dus instappen in mijn training. En in die training, daarin uh, gaan ze kennis maken met Jamke Sam. Maar heb je dan één keer een live middag? Of ja. heb je meerdere? Eén live middag. En dan maak je zo enthousiast. Want ze, jij woont in Veldhoofd. We komen ze helemaal naar Veldhoofd. Of waar ga je dan? Ja, of in Utrecht. Of in Utrecht. Dat is centraal in Nederland. Ja, ja. dat is mooi. Ja. Ja. En dan ja. komen ze uit het hele land naar je toe. Ja, dus sommige mensen gaan liever naar Utrecht. Sommige mensen gaan liever naar Veldhoven. Dus ik heb eigenlijk om de maand wissel ik van locatie. Dus in december is het nu oh, weer is Veldhoven. En in januari weer in Schalkwijk bij Utrecht. Ja. En ja, want dan komen de mensen vanuit het zuiden of vanuit België zelf, die komen naar Veldhoven. En van, nee, vanuit het Dan komt uit de, dat, dat is slim bedacht. En dan heb je ze helemaal enthousiast gekregen. En hoe groot is zo'n groep dan meestal? Ja, ik werk vanaf zeven deelnemers. Dus als ik niet voldoende mensen heb, dan gaat het niet door. Dus oh, ik heb echt een groepje van, ze, samen met mij erbij zijn we dan minimaal met acht, maar soms uh, ook meer. En dan... Uh, ja, dan voel je ook echt wat dat doet als je dat met een team of met een groep mensen doet. En die beleving, dat wil ik ze meegeven. Dus waar je toe in staat bent om, om, om dat wauw, dat kickgevoel samen te voelen als dat gewoon lekker uh, gaat met die ritmes. Ja, ja. Dus daar, vandaar het live gebeuren. Dus... Maar ik vind het wel knap van je, want het is zo dat mensen vaak niet weten, mensen die rechts schrijven, die weten niet waar hun linkerhand is. En mensen die links schrijven, die weten niet waar hun rechterhand is. En jij laat ze toch allemaal tegelijk dat gevoel van je hartslag ervaren. En, uh, ja. Ja. Ik doe dit al meer dan twintig jaar, Saskia. Dus ik weet een beetje hoe ik dat aanpak. Dus dat is ja. inderdaad ook met heel eenvoudig... Pa, 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 pa. Weet je, dus het is heel simpel. De simpelste ritmes die je kunt bedenken. En die gaan ze zich eigen maken. En dat doen ja. we... Met rechts en links. En, en ja. een beetje intrainen die middag. Maar ja. ze, gaan echt, ze rijden echt dolblij naar huis. Ja, ja. ja. Ze al kunnen. Dus, en wat uh, is dan hetgene wat jij doet? Ik heb zo ook mijn eigen um, ervaring. Waardoor ik weet waar ik mensen mee raak. Maar wat is hetgene wat jij doet? Standaard eigenlijk. Om ze helemaal blij naar huis te laten gaan. Want dat is kennelijk jouw doel. Je wil ze helemaal um, een hele bijzondere ervaring geven. Dat kan niet zijn dat ze de ritmes keurig klappen. Daar gaat het niet om. Wat doe jij dan dat ze zo blij worden? Ik laat ze uh, hun eigen overtuigingskracht voelen. Dus uh, op het moment dat ik met die workshop start, 
dan voelen ze mijn overtuigingskracht. Ik weet wat ik daar wil laten gebeuren. En ik laat hen voelen en ook even oefenen en spelen daarmee in die groep op het laatst van welke overtuigingskracht die ze allemaal al hebben, ze aan mogen spreken om dit met ritme met die groep te gaan doen. En het gevoel van dat ze dat gaan kunnen, ja. ga je dus mee naar huis. En ze hebben natuurlijk uh, in het werk nog wat schroom soms, omdat ze dan denken, dit kan ik niet vragen of zeggen, of dit is te hard, of het is, uh, hoe krijg ik het voor elkaar om iemand dat toch te laten doen, maar bij jou niet, want bij jou is het een spel. Dus bij jou kunnen ze ja. met elkaar overtuigen. Dus de, dus de student kan de, direct, de stagiaire kan de directeur overtuigen. In jouw... Zou kunnen, maar in de praktijk zal het eerder andersom werken. Dus oh, dat... Als die stagiair toevallig nou een groot talent is. En het, ja, 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 zeker. Want ja. dit is niet iets wat die teamcoach zelf steeds hoeft te aan te zwengelen. Je kunt inderdaad op een gegeven moment ontdekken van nou, Erik in die groep, nou die vindt dit zo geweldig. Ja. Dit wordt... Ik heb iets gezien in jouw training. Wat Erik doet. Ja, ik, ik heb hier één meisje, die heb ik al acht jaar hier. En uh, kinderen moet je afwisselingen geven. Ze is begonnen met zingen, omdat ze dat nodig had voor haar ademhaling. Voor haar stemknobbeltjes op haar stembanden. En toen ben ik een gitaar laten spelen. En een beetje basgitaar en een beetje piano en slagwerk. Uiteindelijk laat ik hem meespelen met een, uh, een prachtig verhaal. Een geweldige film Chicago met René Zellweger en Catherine Sita Jones. Dat is mm -hmm. een van de top... Uitvoeringen van die musical, omdat oh. ook alle liedjes, alle liedjes worden niet gezongen van hup liedje, nee, die ontstaan in de fantasie, in dat beeld als iemand in de gevangenis zit en er gaat een kraan tikken en er lopen voetstappen tik, boom, tik, boom, dan komt het liedje van de celblok tango, dus alle liedjes zijn in haar fantasie mm -hmm. en dat maakt het ook zo sterk. Ja. En dan laat ik Breling, die 14 jaar is, laat ik dat zien. Lekker sexy verhaal natuurlijk. Dat is altijd fijn als je 14 bent. En ze moet meespelen met al die verschillende ritmes. Ja. Maar dat is niet genoeg. Dus ik heb jouw filmpjes erbij gepakt. De papaya en de dingen op de tafel. Ah, en, wat en leuk. Ik ontdek, ja, wat en ik ontdek hoe moeilijk het voor haar is om dat ook te, te doen. Maar het werkt gewoon. Ook voor, ja. voor kinderen die uh, iets van percussie of slagwerk moeten gaan leren. Ja, ik kan je nog van tips voorzien, Saskia, want er zijn nog wat eenvoudigere dingetjes die ik dus echt in die workshop doe, die je ja. niet in die training ziet. Dan gaan we dat een andere keer doen. Dat gaan we doen. Gaan we ja. doen. Ja, dat is echt zo basic en dat pakt ja. iedereen meteen. Dat dat... Ja. Ik vond vooral ook uh, dat zwart-wit, wat ik zag, dat is briljant als je de basic laat zien in zwart-wit. En dan ietsjes moeilijker in kleur. Dat, dat, dat is mij enorm sterk. Ik vond het heel ja. mooi duidelijk. Zag je dat bij mij? Waar zag je dat bij mij, dat zwart-wit? Ja, ik ga het je nog laten zien. Is goed. Ik ja. ga het je laten zien. En dan, uh, nou, dan zijn ze dus uh, zo enthousiast als wij nu ook zijn. En dan ga je uh, online werken. Hoe doe je dat dan? Want uh, ja, dat ja. moet je nog... Vragen of ze dat wel willen als ze weer thuis zijn hè? of op, op hun werk. Nee, dat vraag ik al aan het einde van de workshop. Dus aan het ja. einde van de workshop, en dan mogen ze best even over nadenken. Maar dan vraag ik, benoem ik al van nou, er is ook een training. Daarin gaan we wat meer oefenen, ook online. En dan krijgen ze dat uh, online pakket mee. Dus als ze intekenen op die training, oh, ja. Ja. krijgen ze dat, uh, de hele online, uh, het hele online pakket van Jam Kazem. Dus... Alles wat je nodig hebt aan gear, aan tools voor Jamkazam, ja. heb ik een mooie tas gedaan voor ja. ze. Kijk ze mee en dan gaan we samen aansluiten, ja. samen aanmelden. En inderdaad met zes ja. mensen. Hè? Je kan niet meer dan met zes of je moet een groter pakket bij Jamkazam kopen, maar ja. je begint met heel klein. En in de praktijk blijkt altijd dat er wel eentje ergens niet kan of ja. later of eerder. Ja. Dus op zich is dat nooit een probleem en anders doen we twee sessies op die ja. avond. Ja, dat kan ook. Okay. Okay. Eentje vroeg en, eentje. en de grap is dat als je, uh, ik heb hier wel vier laptops, ik heb er eentje waar ik dan nog de Zoom heb en de andere Jamkas heb. Je kunt zelfs uh, mee laten kijken via Zoom, als je dat zou ja. willen. Ja, dan heb je geluid. Ik heb, ik, heb een, ik heb een speaker hier, en dan zitten we, praten we ineens over de techniek, maar ik heb dan, op één heb ik Zoom, want dan komen de, begin, de beginners die, die voor het eerst komen, die gaan niet meteen... 170 euro uitgeven aan een kastje en een microfoon. Maar dan hebben ze, heb ik deze speaker. Die is dus best wel hard. Daarmee ja. maak ik geluid. 
um, vanaf Zoom in de microfoon. Die gaat naar Jemke's en de microfoon. En degene die met Zoom zit, die hoort het natuurlijk ook door de ja. speaker. Dus zo kun je met mensen werken die nog even een beetje kijken, die met Zoom zitten te werken. En met mensen die Jemke's hem hebben in één sessie. Dat kan ook nog. Ja, dat is helemaal tof. Maar uh, ja, ik werk het liefst alleen met Jemke Sam. Dus dat we met een aantal mensen, met vier of vijf of net ja. wat uh, wie er kan, in de Jemke Sam zit. En dan gewoon iedere week, in het begin is dat iedere week gewoon een, uh, een sessie. Maar dat kun je ook, bijvoorbeeld kan ik het ook één op één doen. Met iemand in Alkmaar, iemand in Zwolle. Ja, uh, ja. geweldig. Het, het werkt gewoon super. Dus dat is de training en die duurt bij mij twee maanden. Dus dan hebben mensen drie live middagen nog. De eerste keer, dan krijgen ze dat hele Jamcazam tool gebeuren mee. En ja. uit de tweede keer uh, is de week daarna. Dan checken we nog een keer, werkt het bij iedereen. Maar ook weer praktisch even wat oefenen. Heel veel plezier. We hebben vooral heel veel lol. En ja. dan, uh, dan hebben we twee weken na elkaar alleen maar Jamcazam bijeenkomsten. Ja, ja. ja. En, uh, dan de laatste keer is er weer een eindafsluitende bijeenkomst. En dan uh, leveren ze de spullen in. Of ze tekenen in op een half jaar of op een jaar. Uh, ja. abonnement, waarbij we dat blijven doen met Jamcazam. Dus iedere week is er een half uurtje tot een uur. Blijven we samen ritme spelen, samen ritme oefenen. En ja, dat zijn echt de fanatiekelingen die er gewoon zo ja. zitten. En als dat mensen zijn uit een bedrijf, zoals bijvoorbeeld, ik heb hier een, een, een vriendin geworden, is uh, Mignon Krabbedam, die werkt bij Randstad hier. En dat is een groot bedrijf. Dan zou je ook nog zelfs de mensen daar in de, de plek, de, meestal is het de kantine of het restaurant, het grote scherm naar beneden laten uh, doen. Oh, ja. en, jou, en jouw spel met de mensen laten zien aan de anderen. In het ja. En uh, ja. Ja, dat, uh, dat, ja, dat is super. 